You know what the temperature is going to be in Palm Springs today? Awful. 122. That's 50 for those of you measuring in Celsius. That means it's so hot that when you step outside, all of your hair on your body singes off. Oh, God. I just looked at the weather for the week. I hate living in Los Angeles at this time of year. I despise it. This is the worst time of year. Bar none. I hate going outside. Because <laughs> it's too hot to, like, hike. It's too hot to literally do anything except go in a pool. It's not too hot to go to the beach. It's awesome at the beach. It's 20 degrees cooler. Yeah, but now everybody's at the beach now. Nah. There's too many people. No. I need another plague. Just... Hey, welcome back to our stupid Rex of Corbin. I'm Rick. You follow us Instagram, Twitter for more juicy content. Thank you if you support some Patreon. Follow us to the comments, the like button. You know what the median age of Los Angeles is? Four. 38. Oh. This is a lovely and fun speech by the legend superstar Rajakant and superstar Kamal Hassan. Wow. On the same stage during the uh, PS cool. audio launch. So this is a, a while ago for the PS, uh, PS1 and 2. The original video did not have subtitles. I got them and added them for you. Thank Hope you. you. Enjoy. Thank you so much. You beautiful little... Two gentlemen we would love to interview. I mean, we've sat down next to... One, of shake, one, shaken, of, one is a dose. We have shaken the hand of Kamal Hassan. We would like to shake the hand of Roger Gant. Yes, we it would. might break our hand, though. That's true. எங்கிற <laughs> கொஞ்சம் <laughs> ஆழ்வார்பேட்டையில் மோட்டர் சைக்கிளில் சாஞ்சிக்கிட்டு பேசுகிற ரெண்டு இளைஞர்கள் இத்தகைய மேடை எழுக்கு வருவோம் என்று எங்களுக்கு ஓரளவு தான் நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் இந்த பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி ஒரு படத்தை அவர் கண்டிப்பாக எடுப்பார் என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஒன்று அவர் எடுப்பார் இல்லை நான் எடுப்பேங்கிற ஒரு போட்டியே இருந்தது நான் முயற்சி பண்ணேன் ஆனால் தொடர்ச்சியாக முயன்று அவர் வென்றிருக்கிறார் மணிரத்னம் அவர்களின் வெற்றி பட்டியலில் மிக முக்கியமான படமாக இது இருக்கும் வழக்கமாக இந்த மியூசிக் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வர்றவங்கெல்லாம் அதை சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் வந்து சும்மா மேடை அலங்காரத்துக்காக சொல்லலைங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுருக்கும் இது ஒரு வெற்றி படம் பெரிய வெற்றி படம் நாங்கள்லாம் அந்த மோட்டர் சைக்கிள் கதை சொன்னேன்னே மோட்டர் சைக்கிளில் சாஞ்சிட்டு பேசும்போது ஷோலே மாதிரியெல்லாம் ஒரு படம் நம்மளால் எடுக்க முடியுமா என்று வியந்திருக்கிறோம் அது இதுதான் சுபாஸ்கரன் அவர்களை பாராட்டியே ஆக வேண்டும் இது உங்கள் வெற்றி பட்டியலில் மிக மிக முக்கியமான படமாக அமையப் போகிறது அதில் நானும் இருக்கேன் அந்த பட்டியலங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்கிறது உங்களுக்கு நிறைய வெற்றிகள் வர வேண்டும் இங்கே இருக்கும் கலைஞர்கள் எல்லோரும் பேசினார்கள் அவர்களுக்கு இருந்த சந்தோஷத்தை பார்த்து ஒரு விம்மல் எனக்குள் தோன்றியது காரணம் இது ஒரு சிறிய குடும்பம் இதில் பொறாமைப்படுவதற்கு நேரமே இல்லை நான் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்வதற்கே நேரம் இல்லாத இந்த உலகத்தில் பொறாமைப்படுவதற்கு நேரமே இல்லை அதை இளம் வயதிலேயே புரிந்து கொண்டவர்கள் இவரும் நானும் இந்த டெக்னீஷியன்ஸை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை 
அவங்க எல்லாரும் ஏற்கனவே நிரூபித்தவர்கள் முக்கியமா மணி அவர்கள் இன்னைக்கு இந்த விழாவின் நாயகனாக தேர்ந்தவர் ஒவ்வொரு பாட்டும் என்னுடைய இதய துடிப்பை அதிகரித்தது யுனிக் யுனிக் மியூசிக் இதை போட்டு காட்டினீங்க எனக்கு நீங்களும் அவரும் பாலி போயிட்டு வந்தது இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணும்போது அப்போவே எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது இப்போ அதோடைய பலனை பார்க்கும் பொழுது அதுவும் இவர்களுடன் அமர்ந்து எல்லாருடைய கரகோஷத்துடன் அதை கேட்கும் பொழுது வெற்றி நிச்சயம் என்பதை அவர்கள் முடிவு செய்தார்கள் நான் வழிமொழிகிறேன் <laughs> if you gave an American a list of looks of people and said, which one of these is called Superstar, and you just put him like that, there's no way they would guess it. And <laughs> பாராட்டுகள் அப்புறம் நம்ம விக்ரம் மிகப்பெரிய வெற்றி படத்துக்கு மறுபடி நேரடியாக கமல் கொந்தையினுடைய பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும் மதியக்குரிய சுபாஷ் கரண் அவர்களே மணி அவர்களே வாழ வைக்கும் தெய்வங்களான தமிழக மக்களே ஸோ இதில் வந்து இந்த விழாவிற்கு ஆக்சுவலி முக்கியமாக வந்து மூணு கதாநாயகர்கள் முதலில் அமரர் கல்கி ரெண்டாவது ப்ரொடியூசர் சுபாஷ்கரன் மூணாவது நம்ம மணிரத்னம் இப்போ எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே வந்து கல்கி எழுதிய இந்த பொன்னியின் செல்வன் கல்கி பத்திரிகையில் அஞ்சு அஞ்சரை ஆண்டுகள் வந்திருக்கு அந்த பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு வாட்டி வரும் அந்த ஒவ்வொரு பிரதி வரும்போது கூட பெரிய ஸ்டார் பிக்சருக்கு ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு எப்படி வந்து கஷ்டப்படுறாங்களோ அந்த மாதிரி துடிச்சாங்க அந்த க அந்த அந்த பிரதி வாங்குறதுக்கு அந்த மாதிரி புரட்சி செஞ்ச கதையை தான் பொன்னியின் செல்வன் அந்த மாதிரி ஒரு கதையை வந்து அப்போ இருந்த ஜாம்புவர்கள் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் ஜெமினி வாசன் அவரெல்லாம் ஏன் எடுக்கலை அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்ன இருக்கலாம் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா அந்த இது வந்து ஒரே படமாக எடுக்கவே முடியாது எடுக்க சான்ஸே கிடையாது அப்போ வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது அதனால் தான் அவங்க எடுக்கலை இல்லைன்னா இந்த ஒரு ஒரு மாணிக்கத்தை அவங்க விட்டுருக்க மாட்டாங்க அதை தவிர எம்ஜிஆர் சார் அவர்கள் கமல் அவர்கள் இவங்கள எல்லோரும் முயற்சி பண்ணாங்க பண்ண முடியல இதை யாராவது எடுப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி அந்த கதையை படித்தவங்க எல்லாருமே துடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதை வந்து சுபாஷ்கரன் எடுத்துட்டு வரலாற்றில் அவர் இடம் பிடிச்சிருக்கார் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற வரைக்கும் ஆயிரம் வருஷம் ஆனால் கூட இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை சுபாஷ்கரன் எடுத்தார் அப்படிங்கிற பேர் அவருக்கு இருக்கும் சுபாஷ்கரன் வந்து அவர் வந்து நம்ம ஸ்ரீலங்கா இந்தியா நம்ம எழுந்துட்டோம் அவர் அது வந்து இங்கிலாண்டு ஒரு அவர் எடுத்துக்கிட்டு அவர் அங்கே இருக்காங்க ஒரு ஃபோன் பண்ணி பிரைம் மினிஸ்டர் போய் அவர் மீட் பண்ண முடியும் அந்த அளவு செலவாக்கு அவருக்கு இங்கிலாண்டில் அது வந்து ஒரு தமிழனுக்கு பெருமை ஸோ இந்த படத்தை வந்து அவர் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் எந்த நம்பிக்கைன்னு சொன்னால் மணிரத்னம் அப்படிங்கிற ஒரு அசுர திறமைசாலியான ஒரு டைரக்டர் அவர் மேலிருந்த வச்ச நம்பிக்கையில் தான் இந்த படத்தை சுபாஷ்கரன் எடுத்திருக்கார் மணிரத்னம் அவர் வந்து ஒரு வீனஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவருடைய பிள்ளை இந்திய அளவில் ஈவன் பாம்பே தேசத்துக்கு போனால் பெரிய பெரிய ஜாம்புவாதங்களெல்லாம் மணிசார் வந்தால் எந்திரிச்சு நிற்பாங்க அந்த அளவுக்கு பேரும் புகழும் வந்து 
வாங்கி கொடுத்துருக்க ஒரு மணிசாமி அவருடைய படம் பார்த்து ஏகலவியர்கள் மாதிரி தமிழர் மட்டும் இல்லை கன்னடா தெலுங்கு ஹிந்தி பங்காளி அதில் எல்லாருமே அத்தனை டேரக்டர் சிங்காக இருக்காங்க அவர் இஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மணிரத்னம் வந்து இந்த கதையை வந்து எடுத்து பண்ணது வந்து ரியலி அவரால் மட்டும்தான் இது வந்து முடிஞ்சிருக்கு முடியும் ஸோ அவர் கூட வந்து நான் தளபதி பண்ணும்போது ஒரு நிறைய இன்சிடென்ட் நடந்தது அதில் ஒன்று ரெண்டு வந்து நான் அவங்கக்கிட்ட பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் போடுங்க <laughs> 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 தண்ணி அடிச்சுட்டு நான் போய் நிற்கல சார் தெரிஞ்சு நான் தெரிஞ்சால் பார்த்துக்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் எங்கள் ஃபவுண்டேஷன் போடுங்கன்னு சொன்னேன் ஏன்னா மம்முட்டி இருக்காங்க கூட அவர் ஆப்பில் மாதிரி இருக்கார் ஸோ நானும் போனால் பௌர்ணிமி அமாவாசை மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் கொஞ்சம் போடி அமைக்கப்போ அப்படின்னு சரியான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ண சொல்லி சொல்லி கொஞ்சம் போட்டார் அதுக்கப்புறம் காஸ்டியூம்ஸு கொண்டு கொடுத்தாங்க லூஸ் பேண்ட்டு லூஸ் ஷர்ட்டு இன்னும் இது இப்படி இருக்க டைட் டைட் பண்ணி கொண்டா அப்படின்னு சொன்னேன் சார் சார் கே டைட் பண்ணி கொண்டாயா நான் இருக்கேன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சரி அது டைட் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அது போட்டு எங்கேயா பார்த்தா ரெண்டு மூணு செருப்பு வச்சுருக்காங்க தளபதி ஷூ கொண்டா அப்படின்னு ஷூ எல்லாம் கிடையாது நான் வாக்கிங் ஷூ போயிட்டு இருக்கோம் நான் இதே போட்டுட்டேன் வாக்கிங் ஷூ போயிட்டு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு போனேன் மணி சார் அப்படியே பார்க்குறாரு காஸ்டியூம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார் இதுதான் சார் காஸ்டியூம் அப்படியே பார்த்தாரு பார்த்து சரி ஓகே பண்ணி அவரு சந்தோஷ் ஹாசினி தோட்டாதரணி எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இதுவோ பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஷார்ட் எடுத்து பாட்டுக்கிறாங்க ஷோபனாவுக்கும் எனக்கும் ஷார்ட்டு ஷோபனா வந்து ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுற பாட்டு அது ஷோபனா வந்து என்ன சார் பேசிக்கிறாங்க உங்களை தூக்கிட்டு கமலஹாசனை போடணும் வந்து பேசிக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி அதுக்கப்புறம் என்னடா இது அப்படி ஆச்சுன்னு சொன்ன பிறகு என்ன தான் முதல்ல கேட்டேன் என்ன ஏன் பேசுகிறாங்கன்னு சொன்னால் இல்லை சார் காஸ்டியூமு அதுக்கப்புறம் மணி சார் வந்தார் சரி ஓகே ஓகே ரைட் ஆ ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பேசுகிறாங்கன்னு சொன்னேன் இது ஃபஸ்ட் டே வந்துட்டார் இனிமேல் நம்ம சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் மக்கள் திரைப்பதி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த குளத்துக்கிட்ட வந்து சோனா கிட்ட பேசுகிறதுல அது டெல் ஆகுது தெரியும் உங்களுக்கு அந்த இது தான் சரி நெக்ஸ்ட் டே மேக்கப் போடியார் நோ மேக்கப் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் சேம் அந்த லூஸ் பேண்ட்டு லூஸ் ஷர்ட்டு அதே போட்டு செருப்பு செருப்பு போட்டுனா நான் வந்து அந்த படத்தில் நான் பண்ணேன் படம் பண்ணும்போது பார்த்தா செகண்ட் டே ஃபஸ்ட் டே செகண்ட் டே தேர்ட் டே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆக்ட் பண்ணுறது நாம் வந்து ஒரு ஸ்டாக் ஷார்ட்ஸ் மாதிரி நம்ம ஸ்டாக் எக்ஸ்பிரஷன் வச்சுருப்போம் பயத்துக்கு காதலுக்கு ஆச்சரியத்துக்கு சந்தேகத்துக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாக் ஷார்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் கொடுத்து அவர் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு இல்லை இல்லை யூ ஃபீல் ஃபீல் அப்படின்னா என்ன ஃபீல் எனக்கு வந்து நம்ம கதையில் ஹே இடம் வண்டி ஹே போடுறான் அவனு கூட்டிட்டு போனே அவனு அப்படி அந்த மாதிரி கேஸு ஃபீல் ஃபீல் சரின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அங்கேருந்து கமலுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் ஃபோன் பண்ணி கமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒரு கிட்டே வந்து வேலை வாங்குறது ஒரு ஷார்ட்டெல்லாம் பத்து டேக்கு பன்னெண்டு டேக்கா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லும்போது சிரிச்சார் அங்கேருந்து ஆ எனக்கு தெரியும் கஷ்டம் நானும் இப்படி தான் கஷ்டப்பட்டேன் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் பாருங்க இதில் ரொம்ப வரலன்னு சொன்னால் மணி நல்லா ஆக்ட் பண்ணுவார் இல்லையா நீங்கள் சொல்லுங்க கொஞ்சம் ஆக்ட் பண்ணி காட்டுங்கன்னு சொல்லுங்கள் அவர் ஆக்ட் பண்ணி காட்டுவார் அது நீங்கள் உள்ளே எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நாலஞ்சு வாட்டி வாக் பண்ணி கொஞ்சம் உக்காந்து ரொம்ப யோசனை பண்ணி ஓகே அப்படின்னு அவர் எப்படி பண்ணாரோ அப்படியே பண்ணிவிடுங்க ஓகே ஆகிடுவோன்னு சொன்னாங்க 
நான் அப்படியே ஒரு சொல்லி 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 காமிக்கும் போது அப்படியே திங்க் பண்ணி ஃபுல்லா உக்காந்து ஓகே சார் அப்படி பண்ணு ஓகே ஷார்ட் ஓகே தேங்க்யூ கமல் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஏமாத்திருக்கோம் மணி சார் நான் வந்து ரெண்டு பேரும் ஏமாத்திருக்கோம் நான் வந்து புக்ஸ் எங்கே நிறைய படிப்பேன் அது வந்து இந்த வரலாற்று ஃபிக்ஷன்ஸு அதில் நிறைய படிப்பேன் நான் ஸோ அப்படியே புக்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து படிச்சுருக்கும் போது எல்லாரும் வந்து சொல்கிறாங்க நீங்கள் பொன்னியின் செல்வன் படிச்சிருக்கீங்களா பொன்னியின் செல்வன் படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு என்னுடைய ஹேபிட் என்னன்னா நான் வந்து புக்ஸு புக்கு எப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை பேஜ்னு கேட்பேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒருத்தர் வந்து தெரியுமா உங்களுக்கு செவன்டி நைன் எயிட்டியில் குமுதம் அதில் ஜெயலலிதா புரட்சி தலைவி மறைஞ்ச அமரர் புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா அவர்கள் அந்த அரசு பதில் அப்படின்னு வரும் அதில் வந்து வாசகர் கேள்விக்கு ஜெயலலிதா அவர்கள் பதில் அளிப்பாங்க அதில் வந்து ஒரு இதழில் வந்து ஒரு வாசகர் ஜெயலலிதா கேட்டிருக்காங்க பொன்னியின் செல்வன் படம் இப்போ எடுத்தா இப்போ எடுத்த நடிகர்களில் ஒந்திய தேவன் யார் பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேள்வி அதுக்கு ஜெயலலிதா அவர்கள் ஒரே வரியில் ரஜினிகாந்த் அது சொன்ன உடனே எனக்கு குஷி ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஜெயலலிதாவே வந்து வந்தியத்தேவன் கேரக்டர் இருக்கிறதுல பெஸ்ட் கேரக்டர் ஸோ சொல்லியிருக்காங்களா சார் அப்போதே கொண்டாய அந்த புக்கு அப்படின்னு அப்போ தான் நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் படிக்க ஆரம்பித்த பிறகு படிக்க 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 அந்த புக்கு படிக்க முடித்த பிறகு அமர கல்கி இருந்திருந்தா அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்க காலில் சாஸ்திராமல் விழுந்துருப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு ரைட்டர் நோ சான்ஸ் நோ சான்ஸ் அதுக்கு வந்து இப்போ வந்து சு வெங்கடேஷன் வந்து இந்த வேள்பாரி எக்ஸ்பிரி எழுதியிருக்காங்க வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் பட் பொன்னியின் செல்வன் அது என்ன கேரக்டரைசேஷன்ஸ் அது என்ன இது கம்ப்ளீட்லி வீரம் சௌந்தரியம் பயானக்கோ பீபிஸ்ஸோ ஹாஸ்யம் மை காட் ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொன்னியின் செல்வன் கதை வந்து அருள் ஒழுமம் கிடையாது நந்தினி பொன்னியின் செல்வி அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் பழிவாங்கிறதுக்காக அந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் அந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்துல ஒரே பொண்ணு அந்த கம்ப்ளீட்லி முப்படை வீரன் மகாவீரன் மகா பரக்கிராமி மகா பராக்கிரமி பெரிய பழவெட்டை யார் அவரை வந்து கையில் வச்சுக்கிட்டு நான் நீ வந்து சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ராஜனாகணும் நான் ராணி ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய அந்தப்புறத்துக்குள்ள என்னுடைய அறையில் என்னுடைய கட்டில் உனக்கு இடம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கவே முடியாது அதோடைய இன்ஸ்பிரேஷன் தான் நான் அந்த படியப்பா படத்தில் வந்து நீலாம்பரி நீலாம்பரியை வந்து நான் வந்து நம்ம இது பண்ணுவேன் அருள்மொழி ஒரு மாதிரி அவருடைய இன்ட்ரடக்ஷனே வந்து ஃபஸ்ட்டு புக்கில் வந்து ஒரு நாற்பதாவதோ நாற்பத்தஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் வருது அது குந்தவை அண்ட் வந்திய தேவன் அந்த காதல் காட்சி இருக்க ரோ பண்ணுறது அப்படியே படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவர் உடம்பு உடம்பெல்லாம் சிதிர்க்கும் அப்படியே அது வந்து அது மணி எப்படி எடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து என் எல்லோரும் சரி நானும் சரி எல்லோருமே அப்படி அப்படி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒன்று 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 அப்படி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நான் எப்படியாவது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணி சார் கிட்டே நான் கேட்டேன் சார் அந்த பழ பெரிய பழ வெட்ட கேரக்டர் நான் பண்ணுறேன்னு கேட்டேன் மணி சார் என்ன சொன்னார்னா ஏன் உங்கள் ஃபேன்ஸ் கிட்டே இருந்து நான் கிட்டு வாங்குறதுக்கா வேண்டாம் சொல்லிட்டாங்க இல்லை சார் நான் வெரி ஸ்பெஷல் அப்பீரன்ஸ்ன்னு போட்டு நான் பண்ணுறேன் இந்த கேரக்டரை அப்படின்னு சொன்னேன் 
அவர் ஒத்துக்கவே இல்லை இல்லை உங்களை நான் இந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஐம் சாரி அப்படின்னு சொல்லி மற்றவங்க யாராக இருந்தாலும் விட்டுருக்க மாட்டாங்க பண்ணுங்க சொல்லியிருப்பாங்க அதுதான் மணி சார் ரியல் ஜென்டில்மேன் ரியல் ஜென்டில்மேன் ஸோ இந்த மணி சார் அண்ட் நம்ம கடவுள் குழந்தை த காட்ஸ் சைல்டு ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவருடைய மியூசிக்கில் அண்ட் தோட்டா தருணி துரோணாச்சாரியார் மாதிரி ஒரு ஆர்ட்ஸுக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற க ஆர்ட்ஸ் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் அவருடைய சிஷர்கள் தான் அவர் நம்ம ரவிவர்மன் இவர் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த படத்தை வந்து எப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை எல்லாமே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த படம் வந்துட்டு எந்த விதத்துலேயும் யாருக்கும் ஏமாத்தாமே மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் எங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அண்ட் அது மிகப்பெரிய வெற்றி படம் ஆகணும்னு சொல்லி நான் வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன அது நீங்கள் பேசுனதுக்கப்புறம் பேசுகிறேன்னு நினைக்க வேணாம் நீங்கள் இந்த வந்தியத்தேவன் கதை சொன்னதுனால அம்மையார் ஜெயலலிதா சொன்ன சொன்னதுனால இன்னொரு முக்கியமான செய்தி பிரபு சாட்சி நான் அதை வாங்கிட்டேன்னு சொன்ன போது வந்தியத்தேவனா அவனை போடு அப்படின்னா ரிசுராஜ் உங்களை இது பெரிய வீட்டில் நடந்த பேச்சு அப்போ எனக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் நான் எனக்கு அது மனசில் அந்த கேரக்டர் நீ ஆதித்த கரிகாலம் போடு அப்போ கார்த்தியும் இவரும் பண்ண வேண்டிய பாத்திரங்களை நாம் செஞ்சுருப்போம் பட் அவங்க சொன்ன மாதிரி அது அவங்களுக்கு வாய்த்தது வாழ்த்துக்கள் இதை சொல்லியே ஆகணும் ஏன்னா சிவாஜி சார் வாயில் உங்களுக்கு கிடைச்சது ரெண்டு பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி நான் வந்து அந்த அது மறந்துட்டேன் நீங்கள் சொன்ன ஞாபகம் வருது எனக்கு அந்த கதையை படிக்கும்போது நான் நான் வந்தியத்தேவன் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டேன் இல்லையா ஸோ அருள்மொழி ஒரு மணி தான் கமல் வந்து இருக்கிறார் மயில் ஆதித்த கரிகாலன் தான் விஜயகாந்த் நம்ம நம்ம நந்தினி அப்படின்னா ரேகா இந்திய ஆர்டிஸ்ட் ரேகா அவங்க நந்தினி குந்தவே ஸ்ரீதேவி பூங்கொழிவி ராதா பெரிய பள்ளி வெட்டிய சத்யராஜ் இந்த மாதிரி எல்லாம் மைண்டில் வச்சுட்டு அது போது இப்போ நான் நான் வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது தேங்க்யூ ஸோ இவ்வளோ ஆசை இத்தனை பேருக்கு இருந்துருக்கு உங்களுக்கு தெரியல பட் இங்கே மேடையில் இருந்த சின்ன குழந்தைகள் முகத்தில் முதற்கண்டு சந்தோஷம் அதில் அது குரல் கொடுத்தவங்களுக்கு கூட சந்தோஷங்கிறத கூடகமாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு மணி நான் அதில் டப்பிங் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் um that was no i didn't understand all the references or yeah. all the all the stories obviously yeah <laughs> the, like the audience does yeah but it did strike me as how like i try to tell people obviously when they have no recollection of what india is or their stars i'm like their stars we have nothing at all like them here at all no there are no stars that you could put in front of an audience that we have i don't care who they are unless it's Taylor Swift and there's teen girls all around that will act like that right in and just by whatever they're saying on on yeah. stage no none. there are none the closest you'll get is current with uh, Taylor Swift but that's you know music and that's 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 different right um but as actors like it's like having Morgan Freeman and Michael Caine which people love people love those two but not like that mm -mm. like they would people would not have a reaction to stuff that they say just because they're talking right um about whatever uh here in america and there's just and there's so many in every single industry in india and i don't know if there's any bigger than superstar and and, and kamal maybe you know sharuk and <laughs> amitabhachan maybe um but i don't think they're bigger they're just you know in a different industry but it's it's such a unique thing very specific to india um and their love for their uh people yep and i hope ps1 is successful um that's a joke it was yeah i i know like a year ago yeah well, two years ago PS2. yeah ps1 was even longer yeah 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 um i did get some of the stuff him talking about uh, what he would want to be cast as but then other other things i did not get the yeah a lot of it i didn't as, get the as well yeah 
And I th- and we've seen, I think, most of the films that he was talking about. Because um, the first one was, I think, was that the first Rajnikanth film that we saw? Oh, I don't remember. Thadapathy? I don't remember. Because I think they had Mamuts in it as well, another Tamil film. Yeah, I don't remember what was our first. Oh, my God. Well, our first two Mamuti films? Tamil? Tamil. I know, I know the first what first one, one was. was. I don't know. And then we had seen all there was. We had seen another one that the Pride and Prejudice Mamudi film, which is also a Tamil film. Yeah. How many Tamil Mamudi films did we see before we saw the Malayalam one? Oh my god, <laughs> <laughs> that's terrible. No, those are good films, but weird to me now. Uh, anyways, uh, if there's other speeches or other things that we did not understand, then you can enlighten us on what they were specifically talking about. That because some of it obviously went way over our heads. Yeah, of of what they were specifically talking about. Let us know what those are and anything else we need to know. What should be our next Kamal Sun and Superstar Rashtakam films? Let us know down below. Just-